Salz kostbarer als Gold extra fürs Land Salzburg. Ich grüße euch, Fee Babitschka. Seid mir willkommen, verehrter Mammon. Was führt euch in meine bescheidene Hütte? Bescheiden, in der Tat bescheiden. Ärmlich lebt ihr hier eine so mächtige Fee. Im prächtigsten Schloss könntet ihr wohnen. In meiner Hütte habe ich alles, was ich zum Leben brauche. Wie könnt ihr damit nur so zufrieden sein und spinnen? Welch niedrige Arbeit! Ich könnte euch ein ganzes Heer von Dienern schenken. Meine Arbeit verrichte ich lieber selbst. Was ist mit Gold? Ich habe so viel davon, dass ich euch einen ganzen Palast bauen könnte. Ihr braucht nur ein Wort zu sagen und es geschehe, verehrte Babitschka. Gold ist höchstens gut für falsche Zähne, mein lieber Mama. Essen kann man es nicht. Aber man kann sich alles damit kaufen, was das Herz begehrt. Sogar Könige habe ich schon gekauft. Alles nur eine Frage des Preises. Ein reines Herz. Der König und seine ältere Tochter Ludmilla fressen mir schon aus der Hand. Nur Maruschka, die Jüngere, macht mir noch Probleme. Sie will sich vom Gold nicht verführen lassen. Da brauche ich eine List. Maruschka, was sagst du zu meiner neuen Bärenkette? Ist sie nicht einer Königin würdig? Ja, ja, ganz nett, liebe Ludmilla. Und mein neues Kleid? Eine Königin könnte kein Schöneres tragen, aber du hast nun einmal keinen Sinn dafür, so wie du dich kleidest. Mein Kleid stört mich nicht mehr. Seid gegrüßt, eure Majestät. Wie ich höre, benötigt ihr meinen Rat? Ah, Mammonius, mein treuer Schatzmeister. Seid ihr bedient, bin ich immer reicher geworden. Was meint ihr, soll ich tun? Nun, fragt doch eure Töchter, wie sehr sie eure Majestät lieben. Ludmilla, Maruschka, kommt zu mir. Ja, Mama. Ihr Vater, da sind wir. Meine lieben Töchter, hört mich an. Bald wird eine von euch Königin. Endlich! Ich will Königin sein! Ich bin die Richtige! Aber, Milla, wie kannst du nur? Väterchen, seid ihr etwa krank? Nein, nein, Maruschka, ich bin nur langsam zu alt zum Regieren. Ludmilla, meine Ältere, beantworte mir nur eine Frage. Ja, Jetzt sei, dass der Mittag schlafen holst. Ich gehe in die Kuchel. Ha! Was? Ha! Na, ha! Der Aristoteles hat Heureka gesagt. Aber das Heureka hat doch nicht der Aristoteles gesagt. Du weißt doch ganz genau, dass das immer wieder schief gegangen ist. Aber diesmal wird es nicht schief gehen. Ich habe mir das genau überlegt. Wir geben dem guten Erik alles, was er braucht. Ich mache mich gleich an die Arbeit.